。东家第一句话就问我挖这个鱼塘需要多少时间。他接着又说，这个鱼塘还是农田改造的时候，他用锄头挖出来的。本来这块田是他以前种水稻的农田，他家就在这旁边，家里面也没有鱼塘。现在年纪大了，种庄稼也有心无力。平常唯一的爱好就是喜欢一个人在河边静静的钓鱼，一直都想有一个属于自己的鱼塘。老铁们看，前面的蓝水干子就是东家用锄头挖出来的。今天我挖机刚好也是在附近干活，离这里不远。他听别人说这附近有挖机干活，他就来到了我挖机旁边，我就跟随他来到了他家鱼塘这里。第一句话就问我挖这个鱼塘需要多少时间。他说：“如果时间太长，他就觉得不划算。”当我听到这里，大概也明白了他的意思，问清楚了鱼塘四周的地理情况，比如说哪些地方是他家的，对挖这个鱼塘有没有特别的要求。再比如说，挖完之后想要达到什么样的效果，一顿操作不问清楚绝不罢休。然后我就在他所说的情况跟描述当中，直截了当抓重点的跟他说。反正这旁边的田和下面的田都是你家的。刚才也听你说，对这个鱼塘的要求也不是特别高，而且你的重点就是扩大鱼塘，重新修整堤坝，所以我认为节省时间就不给你挖堆泥坑，直接挖深鱼塘降堤坝，多出来的土就给你堆到旁边河下面，因为左手边的鱼塘里面还有鱼。我现在就把这边的堤坝给你做好，然后把塘底给你整平。接着丝毫不带一点犹豫，就把旁边给它挖一个缺口，让塘里面的鱼和水全部流到挖好的这一边。当我把缺口挖好过后，再放水的时候，放完过后，东家还在捡鱼，他对这里面的鱼情有独钟，每一条都是他从河里面钓回来，然后放到里面的。为了节省时间，我就叫他小的鱼就不要捡了，毕竟挖机停在边上等你捡鱼，费用也挺高的。东家人工自建的这个鱼塘真的是太小了，水放干过后，表面有很厚一层稀泥巴，毫不夸张的说，就总共转了一轮稀泥巴，整个塘底的淤泥就全部转出来了。这样一来，清淤泥的任务就算完成了。东家也不愿意让我挖里面的背坎，我自认为保险起见，害怕以后会垮，就预留了一米宽的平台，因为挖机站的位置也需要加深，害怕水会倒流过来。我就故意给他留出了一条蓝水的梗，东家也是很赞成我这样的做法。由于这个鱼塘的稀泥巴实在太深，下面都已经堆满了，稀泥巴还是没挖完，干脆东家就对我说：“拿这个稀泥巴降堤坝。”我想了想，底下的这一层稀泥巴还是比较干，也就默认了东家的说法。背坎留出平台，防止垮塌；中间留出一条蓝水的梗也很重要。注意了，老铁们，你们可能觉得这个鱼塘太浅，但是东家觉得这个深度已经合适。现在把原来的老堤坝给它挖掉一半，挖机骑在上面，再把塘底这一层比较干的稀泥巴一铲又一铲的给它挖起来，大概丢一个两三铲就给它拍紧一次，一边丢一边拍，直到填平堤坝。由于今天这个鱼塘工况不是特别的好，没有非常干的泥巴建堤坝。我又感觉这个稀泥巴不是特别的靠谱，但是也没有别的办法，只能用这种泥巴来建堤坝，所以我就把整个堤坝适当的给它做宽了一些，并且叫东家去买一点塑料薄膜拿来铺在里面。老铁们觉得我叫东家买塑料薄膜铺在鱼塘那边坡有没有用？东家之前对我说不用买排水管，当我把堤坝做到四分之三的时候。他又改变了主意，从家里面拿出来了一条水管，埋在了堤坝中间往上的位置。现在挖机来到了鱼塘的侧面，你们看这个泥巴，说实话好是好，就是如果再干一点，那就更好了。其实我也不确定用这个泥巴建好的堤坝会不会垮，因为今天东家对鱼塘的要求不是特别高，时间也不能花费太多，像塘底也可以下去给它整整平。但是东家告诉我没必要了。有时候我们在外面干活，特别是按小时收费，我们不能为了自己的利益不去顾及别人的感受。答应东家给他在旁边修一条人下去的路。接着就把上面的平面简单给它整整平。刚开始我还跟东家说，这个鱼塘挖四五个小时左右
，结果挖完花了接近六个小时，总共收费一千三。后面结账的时候，东家对我挖鱼塘的速度竖起了一个大拇指，结果我一高兴就没忍住，就少了半个小时，少了半个小时的费用，东家非常开心。今天又是愉快的一天，感谢大家的观看，喜欢的老铁帮忙点个赞，加个关注，非常感谢大家。